എന്നാലും ഇതിനും മാത്രം ധൈര്യമുള്ളവന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഞാൻ കാലത്ത് ലോനപ്പേട്ടന്റെ അവിടെ പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ ബേക്കറി മൊത്തം ഇവിടെ കിടന്ന് പരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങേരായിരിക്കുമോ ചേർത്തിയേ എന്നാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാലും ബേക്കറി മത്തായി ഇത് എപ്പോഴിട്ട് കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് മത്തായി ചേട്ടത്തിയോട് ചോദിക്കുക പോർക്കറച്ചിയാണോന്ന് ഓർക്ക ഇട്ട് വെച്ച് തിന്നോളാം ഞാൻ തീറ്റിക്കാം കുറച്ച് മീനാ തണ്ടം വെച്ച് കൊടമ്പുടിയിട്ട് വെച്ചാ മതി കാലിന്ന് പിടിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേടാ അല്ല കാക്കൂസ് ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചതാ എടി ത്രേസിയേ അടപ്പിന് ചാര ഇരിപ്പണ്ടോടി ഓ ഇമ്മാതിരി തീട്ട കേസുമായിട്ട് എന്റെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നേക്കരുത് കേട്ടടാ ഓ ഇതും ഈ നാട്ടിലെ കഥയാണ് എന്നാൽ ഈ നാടിന്റെ കഥ ഇതല്ല എന്താ 
ഉറങ്ങാനും സമയം കിട്ടി ഈ ഇടവകയിൽ ഒരു ഒറ്റ കുഞ്ഞു മനുഷ്യനും ഇല്ലാതെ പള്ളിക്കകത്ത ചാളിയിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്ന പന്നിയെ പോലെ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂണ്ടി കിടക്കുക പല വട്ടം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കിടക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് പനിയായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആ കാപ്പിൻ കൊടുത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് കുടിച്ചേച്ച് പള്ളി ചെന്ന് കുർബാന കൂടെ നീ പേടിക്കണ്ടട ഇത്തവണ നിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും വായ്പിക്കും ഇതെന്നാ നീ കുത്തിക്കൊള്ളുന്നേ ഓ അതന്ന ചെറകാപ്പച്ച നിനക്ക് ഇതൊന്ന് വെട്ടി നിർത്തി അതിന്റെ അവിടെ വെട്ടി ചക്കയിട്ട് ഒലത്തട്ടെ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്നായി എന്റെ എഞ്ചിനീയർ സാറേ അവനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നാട്ടെ മാതാ അവനില്ലേ ആ സോളമൻ ഇവന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന അലവലാതി അവൻ ഉടുപ്പും കളസും ഒക്കെ തപ്പിച്ചേച്ച് തട്ടുമ്പോളിലോട്ട് ചെന്ന് അച്ഛൻ വിടുവോ അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തിറക്കി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ സോളമന്തിന്റെ ആരാന്ന് ഞാൻ കേട്ടാൻ പോകുന്ന എന്റെ ചെറുക്കൻ നിനക്ക് എന്നോട് പഴയ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് അമ്മച്ചി പരീക്ഷിച്ചതല്ലേടാ എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടേഷം താറാവും ഒരു വട്ടം പുറത്തോണ്ടോ ഓടി
കുറെ കാലായി നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാളും ഭേദം മരിച്ചവരാണ് കലാം എടുത്ത് കഴിച്ചോട്ടെ അമ്മച്ചി തല കറങ്ങി കിടക്കുവാന്ന് ഗുളിക മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം പൈസ താണ്ടി ഇട്ടോ എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് മടിച്ചോ ഞാൻ കുറിപ്പിരിവിന് പോവാം ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തോളാം ഓ ഇനിയിപ്പോ ബോട്ട് അക്കരെ ചെന്ന് വരണമായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നിച്ചായ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് അമ്മച്ചയുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാ നീ ഇങ്ങനെ തുള്ളല്ലോ ക്ലാറ് ഞാൻ ചെന്നോളാം എന്തോന്നാടി കണ്ണുരുത്തി പേടിപ്പിക്കുന്നത് ദേ അധികം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കപ്പ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊടവെച്ച് കുത്തി ഞാൻ കാലിലോട്ടിടും എന്ന കാണട്ടെ എന്റെ ക്ലാറെ നീ പോയേ ദേ ബോട്ട് വരുന്നു പൊടി കോന്ത്രം പരി പൊടിച്ചാണ് പൊടി ഒരു മഞ്ഞും കൂടി പുത്തൻകുടിയിലെ തോമാസാറിന്റെ മകനല്ലയോ അമേരിക്കയിലെ ബോംബായിൽ നിന്നും വന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തോമാസാറിന്റെ മുറിച്ച മുറിയല്ലയോ എനിക്കറിയാം മേലെ അല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറകെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങ് വന്നോളൂ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നു ആ വന്നാട്ടെ കുഞ്ഞിന്റെ പുറകിലോട്ട് കേറിയട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് പിന്നെ കുമരം കയറി വന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പുണ്യാളിനെ കാണാതെ വീട്ടിലോട്ട് പോവോ കയറിയട്ടെ ഞാനും പള്ളിയിലോട്ടാ ഇതേ പള്ളി വാക്ക് വണ്ടിയാ ഞാനേ കപ്പിയാരാ ഇത് വലിയ ചെണ്ട് കൊടുത്തയക്കണം കളോപ്പിളി ചാച്ചപ്പ തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാച്ചാ മതി എന്നതാ കാര്യം ഈ കള്ളൂടി മാറാൻ സൗകര്യം പോലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അച്ഛനോട് പറയണം പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല സൗകര്യം പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഓ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്നാൽ ഈ മീൻ പള്ളിക്കുഷിനിയിലേക്കല്ല കപ്പ്യാരുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആമാശയത്തിലേക്കുമാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യുക ഒന്നിനെ ആലോചിക്കട്ടെ അല്ല കപ്പിയാരെ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇപ്പം അച്ഛന്മാർക്ക് പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടാവോ അതെന്നാ കുഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്ന കൊച്ചച്ചനാണ് ഫാദർ വിൻസൺ പട്ടോളി മീൻ ഈശോ മിശേക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ചോ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന കൊച്ചച്ചനാ വിൻസൺ പട്ടോളി യു ഉള്ളതാച്ചോ പുതുതായിട്ട് ചാർജെടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഫാദർ ഇരുന്നിടംകുഴി ജോസഫ് ഇരുന്നിടംകുഴി ആറ്റുവാശ്ശേരിയുടെ വകുപ്പള്ളി കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞ മേടം മോനാ ഫാദർ കിടന്നിടംകുളം അതെന്ന് അല്ലാതെ വരുന്ന അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോരേണ്ടി വന്നു ഓ അച്ഛനെ ലോഹ എവിടുന്നാ തയ്പ്പിച്ചത് ഇത് തയ്പ്പിച്ചതല്ല റെഡിമെയ്ഡാ പാൻസും ഷർട്ടും എന്തോ പാൻസും ഷർട്ടും ലോഹയുടെ നേരം കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും അല്ലച്ചോ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ലോഹയിട്ടാ പോരെ എനിക്കിതൊക്കെ ഇട്ടങ്ങ് ശ
അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയന എന്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ലോഹ ഇടണമെന്ന് നമ്മുടെ സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നല്ലേ രണ്ടു മുട്ടയും പഴം കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ താങ്ക്സ് ആ വേണ്ട 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 ഒരു വൈദികൻ യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ പാൻസ് ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടന്ന കയ്യല്ലേ പട്ടോളി ഞാൻ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടവകയിൽ പുറത്ത് ശീലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഇടവകയിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ വിപ്ലവകാരികളുണ്ട് ഇനി വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു അച്ഛനെ കൂടി താങ്ങാൻ ഈ ഇടവകയ്ക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ കൊച്ചച്ചനായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റി പള്ളി അച്ഛന്മാർക്കുള്ള ലോഹ എടുത്തിട് അല്ലോ ഈ ലോഹയിൽ രണ്ട് പോക്കറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ നാളെ കാലത്ത് വട്ടോളിയുടെ ആദ്യത്തെ കുർബാനയല്ലേ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ മിടുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കിട്ടൂലേ മൊട്ടയിടുന്ന കോഴിയല്ലയോ അയ്യോ അല്ല ഓറഞ്ച് ആയിടുന്നേ ഒരു കിലോ എടുക്കട്ടെ സെബിസ്റ്റിന ആ പാത്രം ഇങ്ങ് വന്നേ എനിക്ക് വേറെ പണികളോതാ ആ പിന്നെ ഒന്ന് എന്ന് പട്ടികയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച കടലാസും ഞാൻ കണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചാലേ മൂത്ര വയ്ക്കാനേ നേരം കാണത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞോണ്ടേ നീ കെട്ടും കിടക്കി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയോ സെമിനാരി ചേരാൻ പള്ളിക്കൂടത്തെ വെച്ച് പുഷ്പിച്ചതൊക്കെ മറന്നോടാ നീ എന്നാടാ പുഷ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാ പുഷ്പിച്ചത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക എനിക്ക് എഴുത്ത് തന്ന ഫ്രാൻസിനും ആന്റോനും രഘുനും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താടാ കൊടുത്തത് എനിക്ക് നിന്റെ തീരുമാനം ഇപ്പൊ അറിയണം സെമിനാരി ചേർന്ന് പട്ടം വാങ്ങി പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവണോ അത് എന്നെ കെട്ടി എന്റെ പിള്ളേരുടെ അച്ഛനാവണോ നിന്റെ പിള്ളേർ അച്ഛനായി മതി എന്താ നിന്റെ പിള്ളേർ അച്ഛനായി മതി എന്താ ക്യൂ വിളിപ്പിച്ചേ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓടി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം പേര് ഒപ്പിട്ടൊരു നിവേദനം ചെന്നിരിക്കുക അരമനയിലോട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി 
കുമരംകരി ഇടവക വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്ലാക്കൻ അച്ഛനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പിതാവ് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവക മാറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ കുമരംകരിയിൽ നീ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങത്തില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരട പാപ്പി ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദനം എഴുതി ഇത്രയും പേരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച് അരമനയിലോട്ട് അയച്ചത് ഈ പണി എത്തേണ്ടടത്ത് തന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അങ്ങ് എത്തണേ എന്റെ പുണ്യാളാണ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉള്ളതാണേലും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കപ്പിയാരെ പറയുന്നത് നിവേദനം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതിനും നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചതിനൊക്കെ ഞാനും സാക്ഷി അത് ചെയ്തത് കാലാകാലമായിട്ട് പള്ളി ചെലവിന് കൊടുത്ത് പോറ്റുന്ന ഗീവർഗീസ് ബാൻഡ് സംഘം അല്ലടാ മിസിഹായാണ് പുണ്യാളനാണ് എനിക്കിതിലൊരു പങ്കും ഇല്ലച്ചു ലൂയി പാപ്പനോടും ചാലി പാപ്പനോടും വേണ്ട വേണ്ട ഒരു ആയിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഒരു കുത്തിത്തീർപ്പുണ്ടാക്കിയപ്പോ എന്തൊരാശ്വാസം അപ്പൊ കാശ് കൊടുത്ത ഏത് പുരാവസ്തുവും അറിയും ഇല്ലയോ എഞ്ചിനീയറെ ഒരു മുട്ട കുടിക്കാറ്റ് പുരാവസ്തു പറയും പക്ഷെ പൊതുമരാമത്തും അറിയില്ല അവന്റെ വിരലൊക്കെ അങ്ങ് ഒടിച്ചേരേ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മൂത്ത് നടക്കത്തില്ലല്ലോ മോക്ക അറിയാമോ ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന് യൂ പാവത്തിന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ എ കുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാ വിക്രമനും മുത്തുവും അപ്പച്ചൻ കൊണ്ടുവന്നതാ അവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാൻ കൈ ഒടിക്കണോ കാലൊടിക്കണോ എന്ന് സംശയിച്ച് കാലും കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പാവങ്ങള് കുറച്ച് കോഴിക്കറി ഒഴിക്കട്ടെ ചേട്ടാ മൂക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ 